বেগম খালেদা জিয়া চিকিৎসায় ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসক দল এভার কেয়ারে কথা বলেছেন মেডিকেল বোর্ডের সাথে যুদ্ধবন্ধে বিশ্ব নেতাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান ইউ প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা জিএসপি সুবিধা বহাল রাখার আশ্বাস মহাসমাবেশের অনুমতি না দিলে নেতাকর্মীরা সারা ঢাকায় ছড়িয়ে পড়বে বললেন গয়েশ্বর রায় অরাজকতা করলে পালাবার পথ খুঁজে পাবে না বিএনপি ও বায়দুল কাদেরের হুঁশিয়ারি দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালদা জিয়া চিকিৎসা কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা চিকিৎসক দল তারা বেগম জিয়া চিকিৎসায় নিয়োজিত মেডিকেল বোর্ডের সাথে কথা বলেছেন বুধবার রাত পৌনে আটটার দিকে ঢাকায় পৌঁছায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল প্রথমে তারা রাজধানী গুলশানে ওয়েস্টিন হোটেলে অবস্থান করেন সেখান থেকে এবারকে হাসপাতালে যান হাসপাতালে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা দলটি দীর্ঘদিন ধরে খালদা জিয়া চিকিৎসায় নিয়োজিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্যদের সাথে কথা বলেন তারা বেগম জিয়ার রোগ সহ তার সার্বিক স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা চিকিৎসকরা হলেন ড হামিদ আহমেদ আব্দুর রব ড ক্রিস্টো স্যাভাস জর্জিয়াডেস ও ড জেমস পিটার অ্যাডাম হ্যামিলটন তারা তিনজনই বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় জনস হপকিনসের চিকিৎসক এদের মধ্যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রফেসর হামিদ রব জন হপসকিনসের কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন প্রোগ্রামের পরিচালক এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ক্রিস্টো স্যাভার জর্জিয়ারেস ইন্টারভেনশনাল অনকোলজি বিভাগের পরিচালক তিনি রেডিওলজি বিশেষজ্ঞ এছাড়া সহযোগী অধ্যাপক জেমস পিটার হ্যামিলটন একই বিশ্ববিদ্যালয় হেপাটোলজি বিভাগের পরিচালক ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ শান্তি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধ বন্ধ এবং দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা পুনরুদ্ধারে বিশ্বের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন মানব সংযোগ শান্তি ও অগ্রগতি লাইফলাইন গতকাল বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে জিজিএফ কনফারেন্স হলে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরাম সম্মেলনের উদ্বোধনী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভাষণ দানকালে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতের সংকট মোকাবেলায় আরও ভালো প্রস্তুতি এবং পারস্পরিক সম্মান পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন শেখ হাসিনা তিনি আরও বলেন ইউকে বাংলাদেশের জন্য একটি বিশ্বস্ত বাণিজ্য উন্নয়ন মানবিক অংশীদার হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন বাংলাদেশ আমাদের মসৃণ এলডিসি উত্তরণের ইউ এর অব্যাহত বাণিজ্য অগ্রাধিকার চায় প্রধানমন্ত্রী ইউ ভুক্ত দেশগুলোকে বাংলাদেশে বিশেষ করে অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং দেশ জুড়ে হাইটেক পার্ক নির্মাণে বৃহত্তর বিনিয়োগের আহ্বানও জানান I don't want to blame anybody. I just want no one. There are many problems. One after another, we solved it. So why you cannot do that? Why war? Why armrest? The money you have spent for armrest is. Why don't you spend all this money for the children, for the women, and especially for children's education, health care? You can see that how children are suffering. Every workplace, the children are suffering. Women are suffering mostly. And young generation, they are sacrificed in their life. এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন দুই হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নীত হল জিএসপি প্লাস সুবিধা অব্যাহত রাখার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছে ইউরোপীয় কমিশন একই সাথে রোহিঙ্গাদের দ্রুত মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে ইউ এর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে বলেও যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী গতকাল ব্রাসেলসের সংস্থাটি সদর দপ্তরের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বাংলাদেশকে পঁয়ত্রিশ কোটি ইউরোর একটি ঋণ সহায়তা চুক্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেছেন রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মুহিদের বুধবার বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ইউরোপীয় কমিশনের সদর দপ্তরে সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট উর্সুলা ভন্ডার লিয়েনের সাথে একান্ত বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকের পর যৌথ ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান ইইউর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে বৈঠকে গণতন্ত্র মানবাধিকার সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয় তাদের বাংলাদেশকে ইইউর সর্বোচ্চ বাণিজ্য সহযোগী হিসেবেও দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী to Bangladesh to support our development following our LDC graduation in 2026. Rohingya de Dhrutu Myanmar-e Firat Pathate EU-r sahajogita o chawar kotha ullekh koren Sheikh Hasina. The solution to the Rohingya crisis lies in their safe and sustainable return to their homeland in Myanmar. And our 
I urge the EU, EU to remain engaged for an early durable solution to this crisis. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আলোচনা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে হয়েছে বলে জানান ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট and that's good for the climate and it is also good for job creation locally global gateway will invest close to 1 billion euros in bangladesh and we will not stop there পরে বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে 35 কোটি ইউরোর একটি ঋণ সহায়তা চুক্তি এবং ইসি এবং ইউরোপিয়ান ব্যাংকের মধ্যে বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য খাতে 4.5 কোটি ইউরোর একটি অনুদান চুক্তি সই হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন্ডার লিয়েন এই সময় উপস্থিত ছিলেন থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ এন্ড গুড আফটারনুন এদিকে স্থানীয় সময় দুপুরে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর পর্বে এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশে বিদেশে একটি দুষ্ট চক্র সরকার আর দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে তবে এই দুষ্ট চক্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে বলেও জানান তিনি আওয়ামী লীগের সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু ওই প্রশ্ন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে বেলজিয়াম সফরে আছেন বুধবারে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন উত্তর পর্ব টেবিলে উপস্থাপিত হয় এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বর্তমান সরকার বাংলাদেশ ও দেশের জনগণের উন্নয়নে নির্লসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিশ্বে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার মোকাবেলার জন্য এবং বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোতে নানা রকম সভা আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সচেতন করে জনমত গঠন করা হচ্ছে এদিকে সম্প্রতি ভৈরবে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বহীনতার সমালোচনা করেন জাতীয় পার্টির মুজিবুল হক চূর্ণ পয়েন্ট ওয়ার্ডারে দেয়া বক্তব্যে নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ বাড়ানোরও দাবি জানান তিনি রেল মিনিস্ট্রিকে অনুরোধ করব যে বিজুল লোক মারা গেছে এদেরকে প্রত্যেক পরিবারকে মিনিমাম পাঁচ লক্ষ টাকা তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক যেন তাদের পরিবার চলার জন্য মানব মন্ত্রী নাই উনিশ পরিবারে মালয়েশিয়া আছেন আবার সচিব তিনিও সপরি সপরিবারে চায়না আছেন থাকেন বিদেশে গেলে স্ত্রীর সঙ্গে তাহলে এটা ভালো এটা ভালো লক্ষণ কিন্তু মানব স্পিকার এই এই দুর্ঘটনার পর আমরা আশা করেছিলাম महासमेश करते दिले नेता कर्मी सारा ढाका छड़े पड़े हुशियर दिएनपि स्थायी कमिटी सदस्य गयेश्वर चंद्र रहा राजनैतिक कर्मसूची पालन पुलिस अनुमति संविधान कथाओ लिखा नहीं এদিকে আঠাশ অক্টোবরের পর নেতা কর্মীদের নিজ নিজ এলাকায় অবস্থানের নির্দেশনা দিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি রিপোর্ট করেছেন সিকান্দার রেমন রাজধানীর শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন পুলিশের ভূমিকা যেন রাজনীতিবিদদের মতো না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে রাজনৈতিক দল তাদের পছন্দ মতো জায়গায় কর্মসূচি করবে এটি তাদের অধিকার আটাইশ অক্টোবরের মহাসমাবেশ ঘিরে পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানান গয়েশ্বর চন্দ্র রায় আমরা সবা করব সেদিন যেখানে আমরা বসার কথা সেখানে না বসতে সারা ঢেকা ও রাস্তার অধিকে বলেছে আমরা ঢাকা শহর থেকে না বলেছি একদম অধিকে বলেছি যা যা আছে তাই নিয়ে দেখবেন প্রত্যেকটা মানুষ ঘরে জল যা খুলে কিছু রাস্তায় নেমে আসবে তারা যে টের পাচ্ছে না তখন টের পাবে এদিকে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আঠাইশে অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে ঘিরে সরকার উস্কানে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি এই মহাসমাবেশ হবে নজিরবিহীন ঐতিহাসিক সারা দেশের গণতন্ত্র হারা বঞ্চিত মানুষ ঢাকার দিকে ছুটে আসার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েছে যদিও সরকারি জুলুম নির্যাতন দমন পীড়নের কোনো কমতি নেই অব্যাহত গণগ্রেপ্তারের মধ্যেও দীপ্ত অঙ্গীকারে তারা ঢাকার দিকে ছুটে আসছে ঢাকার সমাবেশ থেকে ঘোষিত পরবর্তী কর্মসূচি সমূহ সফল করার জন্য দলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা 
আঠাশে অক্টোবরের পরে নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করবেন বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায় করতে চায় বলে জানান বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব সিকান্দার রেমান বাংলাভিশান ঢাকা ডাক্সু সাবেক জিএস ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খারুল কবির খোকনকে আটকের অভিযোগ করেছে তার পরিবার বুধবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে সিপাহীবাগের নবীনবাগ ক্যান্ট রেস্টুরেন্টে তার ভাইয়ের বাসা থেকে তাকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার স্ত্রী বিএনপির নেত্রী শিরিন সুলতানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের প্রেস উইং কর্মকর্তা শামসুদ্দিন দিদার বলেন মধ্যরাতে খারুল কবির খোকনকে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন আটাশ অক্টোবর অরাজকতা করলে অলিগলি থেকেও পালাবার পথ খুঁজে পাবে না বিএনপি আক্রমণ করলে পাল্টা আক্রমণ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি আর দলের অন্য নেতারা দাবি করেন সরকারের পতন ঘটানোর ক্ষমতা নেই বিএনপির মাইন শোভনের রিপোর্ট আটাশ অক্টোবর বিএনপি ও সমমনাদের কর্মসূচির দিনে রাজপথে থাকবে আওয়ামী লীগ দিনটিতে নিজেদের দলীয় শক্তিমত্তা আরও কিভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়ে ঢাকা জেলা ও ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় সভা করেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা তেজগাঁয়ের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন বিএনপি মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও অন্তরে বিষে ভরা সাতাশ অক্টোবর থেকে এই নেতাকর্মীদের নির্ঘুম থেকে রাজপথে সতর্ক পাহারা দেওয়ার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের হুঁশিয়ারি দেন চিরতরে পরাজিত করা হবে হভবনের উত্তর সরি ও একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে এবার আমরা দেখে নেব অনুমতি না দিলে অলি গলিতে যাবে অলি গলি থেকেও পালাবার পথ পাবেন না আমরা আক্রমণকারী ন কিন্তু এইবার আমরা সতর্ক পাহারায় আছি আক্রমণ করলে পাল্টা আক্রমণ কেন ছাড়ব তাদের ছাড়ব এরা কারা এরা কি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে নেতারা জানান সংবিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আর এ নিয়ে বিদেশিদের উপর নির্ভর করে বিএনপির কোনো লাভ হবে না আমরা লড়াই সংগ্রাম করে এই পর্যন্ত এসেছি আমাদেরকে আদৌ শেখাতে আসার প্রয়োজনে মেজাব আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী যদি রাজপথে নামে তোমাদের ওই নেতা কর্মী পালাবার পথ খুঁজে পাবে না কিছু কথা থাকে জাহেরে আর কিছু কথা থাকে বাতেরে জাহেরের কথা এখানে আলাপ হচ্ছে বাতেরের কথা বলা লাগবে না আপনার বোঝে বোঝে আগামী আটাশ অক্টোবর রাজধানীকে মিছিলের নগরীতে পরিণত করা হবে বলেও জানান মহানগর আওয়ামী লীগের নেতারা মাইনুল শোভন বাংলা ভীষণ ঢাকা আটাশ অক্টোবর এখন পর্যন্ত কোন দলকে সমাবেশে অনুমতি দেওয়া হয়নি সিদ্ধান্ত জানাবে ডিএনপি বলেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বিজয় দিবস উপলক্ষে গতকাল সচিবালয়ে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন যাতায়াতের সুবিধার জন্য ঢাকা প্রবেশপথ বন্ধ করা হবে না রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে সবার অধিকার রয়েছে তবে আন্দোলনের নামে অরাজকতা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হুঁশিয়ারি দেন মন্ত্রী বলেন ধাক্কা দিয়ে সরকারকে ফেলে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই নির্বাচন ও সরকার পরিবর্তন সংবিধান মেনেই হবে আনসারদের তল্লাশির বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের মন্তব্যের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে ব্যাখ্যার পর আর কিছু বলার থাকে না বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান আটাশে অক্টোবর মহাসমাবেশ হবে আওয়ামী লীগ সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও বিএনপির সমাবেশ ঠেকাতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় বাংলাদেশ কোন পথে শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন আওয়ামী লীগ জোর করে ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের উপকার করতে পারেনি তাই জনগণ তাদের চায় না তিনি আরও বলেন মধ্যরাতে সরকারকে কেউ বিশ্বাস করে না তাই নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চায় সব বিরোধী দল সভায় বিএনপির নেতা আহমেদ আজম খান বলেন এই সরকারের সংসদ ভেঙে নতুন সংসদ করতে হবে 
সাধারণ মানুষ জেগে উঠেছে তাদের পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে লাখ লাখ মানুষ মাঠে নামবে আওয়ামী লীগের পালানোর কোনো পথ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি মাওলানা মামুনুল হক সহ কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারে সরকারকে তিরিশ নভেম্বর পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়েছে হেফাজত ইসলাম বুধবার রাজধানী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে জাতীয় ওলামা মায়া শেখ সম্মেলনে এই আলটিমেটাম ঘোষণা করা হয় হেফাজত নেতারা বলেন বেশ কয়েক বছর ধরে মাওলানা মামুনুল হক ও মুনির হোসেন কাশেমি সহ নেতাদের মুক্তির বিষয়ে সরকার আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি বক্তারা প্রাথমিক সহ সর্বস্তরে ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা সহ তেরো দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবি জানান ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নের আগের ঘোষণায় ফিরিয়ে আনার দাবিও তাদের নেতা কর্মীদের মুক্তি না দিলে রাজপথে দাবি আদায়ে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারে উচ্চারণ করেন হেফাজত ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতারা যুদ্ধবন্ধে বিশ্ব নেতাদের প্রতি প্রথম শেখ হাসিনার আহ্বান ইউ প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা জিএসপি সুবিধা বহাল রাখার আশ্বাস মহাসমাবেশে অনুমতি না দিলে নেতাকর্মীরা সারা ঢাকায় ছড়িয়ে পড়বে বললেন গয়েশ্বর রায় অরাজকতা করলে পালাবার পথ খুঁজে পাবে না বিএনপি ও ওবায়দুল কাদেরের হুঁশিয়ারি এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নয়টায় রয়েছে নিউজ টপেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ এবং সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ ধন্যবাদ